从今以后啊，这货运公司就仰仗朱舍来了。刚刚接到民众举报，说林氏货运公司有人非法走私鸦片。杨某也只是奉命行事。联合镇有联合镇的规矩，林老板想在我们联合镇做生意，就要遵守我们的规矩。既然杨探长有备而来，那我就奉陪到底。好啊，那就委屈林老板，带走。太太也在货运公司被杨探长带走了。你怎么不早说？我。要是你不听话的话，保不齐就和十八年前的薛家一样，灰飞烟灭。周少爷，你当真要与我们警署作对？我闯的又能怎么样？你可算摸到我手里了。谁要是敢动林宝儿一下，就是跟我朱冠文作对。<笑>我从来没有这么在意过一个人。我不需要你的在意。你进联合镇，接近我，利用我，难道我，难道我不能问一句吗？既然你知道我在利用你，那你就配合演戏就好了嘛，干嘛要当真呢？三天之内搞定林宝儿，如果再搞不定，就别怪我对你不客气。像是忠心耿耿，老爷，您放心，杨健肯定逃不出联合镇，马上把他抓回来，当面和你解释清楚。如果留着他，只是为了证明，就不必有了。二姑娘，既然来到了这花满楼，就没必要装了吧？周先生如此霸道，怕是不妥吧？<笑>要想做这件事儿，也得看看先生有没有魅力。看来主角要出场，我要为大家隆重的介绍我的新婚妻子，我的一生挚爱林宝儿小姐。我说这一次你还满意吗？你都宣称我是你的未婚妻了，我对你的事情感兴趣很正常吗？其实我是想和你做笔交易。既然要做我们朱家的儿媳妇儿，给我这个做婆婆的敬杯茶也是应该的吧？这个茶杯啊，是朱家祖传的，别弄碎了。但朱某不知，林小姐是何时与我家犬子相识的？林宝儿，你究竟想要做什么？规矩我懂，不过这次我不是让你查消息，而是让你散消息。那帮我盯一个人，你交给我吧。包你买，林宝儿，着火了！着火了！我警告你，你要是再敢动林宝儿一根手指头，我饶不了你。我想跟窦镇长做笔交易，我想要钱通的货运公司，逢年过节还会另有孝敬。咱们不是一条船上的人吗？要货运公司我可以给，那就要看林小姐是否愿意和窦某真的坐同一条船了。
相信这一切都有因你有果，所有罪恶都不会轻易逃脱。生命里那狂风暴雨的滂沱，难会呼啸而过。那些曾经伤害过我们，都会受到惩罚的。属于我们薛家的东西，我会一样，一样都拿回来的。的即使已经过去整整十八年，我还是一眼就认出了他。是不是利用我？我只知道，我爱你。我永远都忘不了十八年前的那个雨夜，我的命运被彻底改写。可是这个林小姐说，她有一份大礼要送你。那天所发生的事情，估计很快就能真相大白。你不觉得自从出现这林宝儿以后，咱这联合镇就没太平了？从明天开始，给我盯紧了林宝儿。这就是你想要的吗？林宝儿的身份到底查到多少？别着急呀，等着看好戏吧。深情的戏码，你怎么还演上瘾了？主公，你是不是疯了？对，我就是疯了。你今天为什么要让我爱上你？让我遇见你？为什么又要拆散我们？为什么我要姓朱？为什么呢？你可知我薛家一家是怎么被灭门的？这么多年，我就为了这一件事活着。那些曾经伤害过我。属于我们薛家的东西，我会一样，一样都拿回来。从今以后啊，这货运公司就仰仗朱少爷了。刚刚接到民众举报，说林氏货运公司有人非法走私鸦片。杨某也只是奉命行事。联合镇有联合镇的规矩，林老板想在我们联合镇做生意。就要遵守我们的规矩。既然杨探长有备而来，那我就奉陪到底。好啊，那就委屈林老板，带走。太太也在货运公司被杨探长带走了。你怎么不早说？我，哎，要是你不听话的话，保不齐就和十八年前的薛家一样，灰飞烟灭。周少爷，你当真要与我们警署作对？我闯的又能怎么样？谁要是敢